ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই লাইফ মাই রোল আমি দেবস্মিতা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন আমিও ভালো আছি তো সরস্বতীর ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম এই যে পুজো দিচ্ছি আমি আর কি বলবো বাইরে আছি যতটা পারি মানে করার মানে এই সব নিয়ম পুজো টুজো এগুলো যতটা পারি ছোটো করে করার চেষ্টা করি তো এই তো সরস্বতী পুজোর জন্য সকালে পুজো দিচ্ছি তো পুজো দিতে দিতে এদিকে কিয়ানো আমাকে হেল্প করছে না কি করছে মানে খুব দুষ্টু হয়ে গেছে আগে যেমন মানে ঠাকুর ঘরে চুপচাপ বসে থাকতো বাট এখন তো এদিক ওদিক এই জিনিস ওই জিনিস ধরতেই থাকে তো সরস্বতী পুজোর ব্যাপারে কি বলবো আর আমাদের আমার বিয়ের আগে আমরা নিজেরাই সরস্বতী পুজো করতাম আমাদের কলোনিতে তার জন্য মানে এক মাস ধরে মানে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের প্র্যাকটিস রিহার্সেল তারপর হচ্ছে চাঁদা তোলা তারপর সরস্বতী পুজোর দিন সকালে উঠে স্নান এই সব মানে এগুলো খুবই মিস করি তো কিছু করার নেই মানে এখন যেখানে আছি সেখানে এইভাবে করতে হবে তো এই তো পুজো দিচ্ছি আমি যে মানে আমার মতন আমি যতটা পাচ্ছি যতটা সার্থক আমার তো এই তো দিতে দিতে তারপর এদিকে রাকেশে তো ছুটি নেই ও অফিস চলে গেছে আর এখানে হায়দ্রাবাদেও সরস্বতী পুজো অনেক জায়গাতে হয় আমি নেটে চেক করলাম কিন্তু কখনো আমাদের যাওয়া হয়নি বাট এই বছর কী জানি কেন খুব যেতে ইচ্ছা করছিল আর খুব মনে পড়ছিল যে সকালে উঠে স্নান করব হলু কাঁচা হলুদ দিয়ে তেল দিয়ে তারপর হচ্ছে পুরোহিত মশাইকে খুঁজতে বেরোতে লাগতো অঞ্জলি দেওয়ার জন্য অঞ্জলি টাইমে সং সকাল সকাল দিলে খুব ভালো হয় মেকআপ টেকআপ করার জন্য না হলে লেট হয়ে যেত শাড়ি পরতে সব কিছু তো সেই যে এই সব জিনিসগুলো মনে পড়ছিলো আর তারপর যখন আমরা কলোনিতে পুজো করা শুরু করলাম সকালে মানে এই সব আয়োজন করা তারপর হচ্ছে মানে পুরোহিতকে খুঁজে বের করা তারপর ভালো করে প্যান্ডেলটা হয়েছে কি হয়নি তারপর শাড়ি পরে একটু আমরা কলেজে যেতাম তারপর এসে নিয়ে বিকালের ফাংশানের সব প্রিপারেশান তো তারপর আমাদের কম্পিটিশান হতো সেগুলো গিফট কিনতে যেতাম তো এগুলো সব মনে পড়ছিলো আর আমাদের পুজোতে আমি আর আমার বান্ধবী বড় ছিল আমার সব বাচ্চা বাচ্চা ছিল তো ওরা ওরা যাই হোক এখন বড় হয়ে গেছে তো যাই হোক তারপর এদিকে আমি প্রসাদটা খেলাম একটু ব্যালকানির দিকে আসলাম তো ব্যালকানির দিকে এসে এসে ওগুলো সব মনে পড়ছিলো স্মৃতিগুলো যেগুলো শেয়ার করলাম তো এদিকে তারপর হচ্ছে আমি আমি ব্রেকফাস্ট বানালাম ব্রেকফাস্টে ডিম ভুজি করেছিলাম আর ব্রেড আর বাটার আর আমি চা খেলাম রাকেশ আর চা খাইনি রাকেশ ব্রেড বাটার আর ডিম ভুজি খেয়েই চলে গেছিল তো তারপর হচ্ছে খাবার স্টার্ট করলাম তো এই তো এই সব স্মৃতিগুলো খুব মনে পড়ছিল মানে তারপর আরেকটা কি মানে এই যে আমরা যে পুজোটা যে যখন করতাম এত সবাই আমাদের পাড়ার লোকরা এত আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতো আমাদের মানে এটাই আমাদের সব থেকে ভালো লাগতো তো তখন বলতো যে তোদের বিয়ে হয়ে গেলে কীভাবে পুজোটা হবে এত ভালো হতো বিভিন্ন ধরনের ডান্স প্রোগ্রাম হতো তো এই সব তারপর আমাদের আমাদের ঘরের একটা নিচে একটা রুমে ওদের প্র্যাকটিস হতো সব তো ডান্সের রিহার্সেল হতো আমরাও ডান্স করতাম তো আর বাইরে যেতে লাগতো না কলেজ লাইফটাতে আমি কলেজে অত বেশি যেতে পারিনি এই সব ফাংশানের জন্যই কেন আমরাই হেড ছিলাম আমি আর আমার বান্ধবী তো তো ওটাই আর কি তো যাই হোক তারপর আমি গ্যাসটা মুছে নিলাম তো সরস্বতী পুজোর দিন তো অনেকের ঘরে হয়তো খিচুড়ি বা তরকারি হয় বা ভাজা ভুজি আবার অনেকের আবার এই নিয়মটা আছে যে ওই ইলিশ মাছ খায় তো আমাদের এই দুটো কোনো নিয়মই নেই তো আজকে আমার খিচুড়ি করতেও ইচ্ছা করলো না আর মাছ আছে তো এই জন্য হচ্ছে মাছটাই করলাম ট্যাংরা মাছ বেগুন দিয়ে আর পালং শাকটা আজকে হচ্ছে রসুন দিয়ে করব অ্যাকচুয়ালি পালং শাক তো সবজি দিয়ে করে সবাই বাট আমার হাজব্যান্ড শাক মানেই রসুন দিয়েই শাক করতে হয় তো আজকে ভাবলাম যে ঠিক আছে ওর মতন ওকে করে দিই ও ওইভাবে পছন্দ করে ও সবজি দিয়ে করলে বলে মা আমার ভালো লাগে না খেতে তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আজকে তাহলে ওর মতনই বানিয়ে দিলাম ওকে তো ওই দিকে আমি রসুনটা ছাড়ালাম হচ্ছে শাকের জন্য আর পেঁয়াজটা হচ্ছে মাছের জন্য তো ওই দিকে তেলের মধ্যে আমি হচ্ছে শুকনো লঙ্কা আর পেঁয়াজ আর হচ্ছে রসুন ফোড়ন দিয়ে শাকগুলো দিয়ে দিলাম তো তারপর এটাকে একটু ভেজে তারপর হলুদ আর নুন দিয়ে তারপর নাড়িয়ে তারপর একটু জল দিয়ে শুকিয়ে তারপর নামিয়ে নিতে আর আজকের দিনে তো বাচ্চাদের বা যারা পড়াশুনো করে যারা স্টুডেন্ট তাদের তো খুব মজা আজকে তো হয়তো পড়তে লাগে না বলে সরস্বতী আর ঠাকুর আজকে বিদ্যা দেয় তো খুব আমরা এই জিনিসগুলো খুব মজা পেতাম মা যদি বলতো আজকে তো তোরা পড়বি না আমাদের সেই খুশি হতো মা আজকে বলবে না পড়ার জন্য আজকে তো আমরা হচ্ছে মানে পড়া যাবে না আজকে তো যাই হোক তারপর শাকটা নামিয়ে আমি মাছটা হচ্ছে ভেজে তেলের মধ্যে কালো জিরা ফোড়ন পেঁয়াজটা একটু ভেজে টমেটো দেওয়ার পরে বেগুনটা দিয়ে দিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে বেগুনটা আলাদা করে ভাজিনি বেগুন 
বেগুন আলাদা করে ভাজলে খুব টেস্টি হয় আমার আজকে মনে ছিল না তো বেগুনটা ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম বেগুন দেখবেন আলাদা করে একটু হলুদ আর একটু নুন দিয়ে ভাজলে বেগুনটা মানে ভাঙেও না আর টেস্টিও থাকে তো বেগুনটা দেওয়ার পরে আমি জাস্ট হলুদ কুড়ো আর নুন আর হচ্ছে আর আর কিছুই না আর ওটাকে ভেজে একটু ভালো করে ফ্রাই করে জল দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে তারপর লঙ্কাটা চিড়ে দিলাম তারপর যখন ফুটতে থাকবে তখন মাছটা দিয়ে তারপর আবার ফুটিয়ে নিতে লাগবে বেগুনের সাথে দেখবেন জিরাটা শুট করে না আমি তো দিই না তো তারপর এটা যখন ফুটে উঠবে তারপর হচ্ছে এর মধ্যে হচ্ছে আমি এবার ধনে পাতা দিয়ে দেবো তো এই তো আমার পাতলা করে ট্যাংরা মাছ বেগুন দিয়ে রেডি ট্যাংরা মাছ বেগুন দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে লাগে তো এখন বাজে হচ্ছে তিনটা আজকে একটু লেট হয়ে গেছিলো কিয়ান উঠতে একটু দেরি করেছিলো আর আমার সব কিছুই আজকে লেট যেহেতু বললাম যে মানে পুজোটা একটু টাইম লেগেছিলো তো যাই হোক খেয়ে নিয়ে এখন আজকে একটু লেট হয়ে গেল কারণ যে যেরকম বললাম পুজো দিতে দিতে একটু টাইম লাগলো তো তার জন্য আর আজকে আর বেশি মানে সব কিছু একটু লেটে লেটে হয়ে গেল তো আজকে তো যেরকম দেখলেন লাঞ্চে আজকে হয়েছে এই যে ট্যাংরা মাছ বেগুন দিয়ে একদম পাতলা করে তারপর ভাত হচ্ছে পালং শাক তাড়াতাড়ি খেয়ে নি আর আজকে ওয়েদারটা রোদ উঠেছে বাট একটু একটু মানে মেঘলা মেঘলাও আছে তার জন্য একটু কিয়ানকে একটু কিয়ান কিয়ান তো একটু গরম কাপড় পরিয়ে দিয়েছি বাচ্চাকে একটু আগের থেকে একটু মানে ভালো করে রাখলেই হোক ঠিক আছে কেন কখন কি ঠান্ডা লেগে যায় খুব ভয় লাগে আর হায়দ্রাবাদের ওয়েদারটা সেরকমই কখন ঠান্ডা লেগে যায় কখন কি হয় কিছু বলা যায় না তো তার জন্য খেয়ে নিই তারপরে কথা বলছি তো এই তো লাঞ্চ শুরু করলাম খাওয়া তো আমি আগের দিন হয়তো বলেছিলাম যে ট্যাংরা মাছ এনেছিলাম মোড়ের থেকে তো অতটা বেশি আনিনি বাট কেন যে ভাবছিলাম ভালো হবে কি হবে না বাট সত্যি মাছটা ভালো তো তারপর খেয়ে আমরা একটু রেস্ট করে আমি আর কিয়ান ওর বাবা আসলো আসার পরে আমরা গেলাম হচ্ছে মণ্ডপে তো তো আসার পরে বলছে যে তোমার এ বছরে এত মণ্ডপে কেন যেতে ইচ্ছা করছে সত্যিকারে এ বছরে কি জানি কেন আমার খুব যেতে ইচ্ছা করছিল তো এই তো আর কি গেলাম তারপর আর তারপর কারণও আছে কারণ আমি নেটে এবার এ বছরই ফার্স্ট টাইম চেক করলাম যে কোথায় কোথায় হয় তো সেই কারণেই যখন দেখলাম যে হচ্ছে এখানেও সরস্বতী পুজো তাহলে তখন যাব না কেন তারপর আবার বাঙালিদের সরস্বতী পুজো হচ্ছে তো অবশ্যই আর একটু মানে একটু দূরে ছিল বাট ঠিক আছে একদিন তো কোনো ব্যাপার না তো ও একটু টায়ার্ড হয়ে আসলো তো ও কোনো বললো যে ঠিক আছে তুমি রেডি হয়ে যাও তারপর আমি আধা ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে তো বেরিয়ে গেলাম তো এই তো চলে আসলাম এখানে তো এসে দেখছি একদম আমাদের ওখানকার মতনই ফাংশন হচ্ছে পুজো এদিকে হচ্ছে তো তারপর অনেক মানে মানুষ এসেছে এখানে আর এখানে অ্যাকচুয়ালি সবাই তো ছুটি ছিল না তো সবাই হয়তো অফিস টফিস করে এই টাইমে সবাই এসেছে তো এখানে তারপর মণ্ডপে আসার পর দেখছি এখানে এখনও অঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে হয়তো অঞ্জলি আমি যেটা শুনলাম মানে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হয়তো সরস্বতী পুজো হবে আমি এরকম হয়তো শুনলাম তো সেই কারণে হয়তো সন্ধ্যেবেলা তো অঞ্জলি হচ্ছে বা অনেকে অফিসের জন্য সকালে আর অঞ্জলি দিতে পারেনি তো এই তো দেখ দিচ্ছে এখানে অঞ্জলি আর এদিকে কিয়ান তো এই যে কোলে থাকবে না নিচে নেমে গেছে ওকে ওর বাবা দুটি পড়িয়েছে বলছে যে না আজকে দুটি পড়িয়ে নিয়ে যাই তো এই তো ঠাকুরের মূর্তিটা আমার এত ভালো লেগেছে মানে খুবই ভালো লেগেছে কারণ আমাদেরও ওখানে এরকমই মানে মূর্তিটা এরকমই হয় তো এই তো আর কি দেখে তারপর কিয়ানের এই একটু মানে এই সব খেল ও খেলছিল তো ভালো লাগছিলো দেখে আর যখন ও দৌড়াচ্ছিল দুটিটা পিছন দিক থেকে ওকে এমন মানে এত মজা লাগছিল দেখতে তো ওটাই দেখছিলাম তারপর আবার আমরা ফাংশনের জায়গায় চলে আসলাম তো এখানে আসার পর এখানে একটা সিঙ্গার মানে গান গেয়েছে ব্র্যান্ড ব্যান্ড আসছিলো একটা আমার মনে হয় এখানকারই লোকাল ব্যান্ড তো ভালো লাগছিলো বাংলা গান হচ্ছিলো তো তারপর প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে তারপর রোল খেলাম রোলের জায়গাতে এত ভিড় বাবা রে সত্যিকারের আমরা বাঙালিরা কত খেতে পারি তো অনেক টাইম লাগলো ওই রোল পেতে তারপর খেটে আমরা রিটার্ন চলে আসলাম তো আসার পরে আমি জাস্ট শাড়িটা সেরে আমি রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম কেন রাকেশ বললো ও খাবে অল্প করে তো আমার রান্না তো করাই ছিল তো আমি আর খাবো না কেন আমার রোলটা খেয়ে পেট ভরে গেছে বাট আমার কি জানি কেন খুব কফি খেতে ইচ্ছা করছিল ফটাফ 
ফর শাড়িটা চেঞ্জ করে আমি রাকেশের খাবার বসিয়ে দিলাম আমি আর খাবো না এই রোল টোল খেয়েছি খাবার করে আর খেতে ইচ্ছা করছে না তো আমি জাস্ট একটা কফি খাবো আর কি আনে রুটিটা করছি তাড়াতাড়ি খাওয়া খাওয়াবো ওকে কারণ যে বিগ বস স্টার্ট হয়ে গেছে বিগ বস দেখতে দেখতে খাওয়াবো তো আজকে সরস্বতী পুজোটা এইভাবেই কাটলো তো এটা একটু আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে আছে তো ওই জন্য একটু রাকেশ প্রচন্ড টায়ার্ড হয়ে গেছে অফিস থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেছে আর এই বছর কিনে নিই কেন আমার খুব যেতে ইচ্ছা করলো তো একটু দূরে আছে এটা এখান থেকে কাছাকাছি আর আমরা নেটে মানে অত মানে বুঝলাম না মানে ওটা কারোর মানে সোসাইটির কোনো পুজো না কোনো ওপেন সবার জন্য এন্ট্রি আছে কি নেই তো সেই কারণে আমরা আর অত আর চিন্তা করলাম না গেলাম ডাইরেক্ট মেরিডিয়ানে গেলাম তো এটা হচ্ছে মেরিডিয়ানটা হচ্ছে মানে হাইটেক সিটির ওই সাইডে তো খুব ওখানে দুটো পূজাও হয় খুব ভালো হয় তো গেলাম ফাংশন টাংশন করছিল তো এই আর কি তাড়াতাড়ি করে নিই তারপরে কথা হচ্ছে তো এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে এগারোটা মতন বেঁচে গেছে আমি কফি খাচ্ছি আর খেয়ে খাওয়া হয়ে গেছে রাকেশ খাচ্ছে তো আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা দেখবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব একটু করে দেবেন তো সরস্বতী পুজোর ব্লগটা আজকে এখানে তাহলে শেষ করছি তো টাটা বাই বাই গুড নাইট